ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആസ്പയർ എഡ്യോ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് റെയിൽവേ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി എക്സാമിനേഷൻ സോ ഒരു കോടിയിലധികം ആപ്ലിക്കൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു എക്സാമിനേഷനാണ് എൻ ടി പി സി എക്സാമിനേഷൻ സോ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ അത്രയ്ക്ക് ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ആർ ആർ ബിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺട്രി സെലിബ്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓൺ ജനുവരി ഫോർത്ത് വിച്ച് കൺട്രി സെലിബ്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓൺ ജനുവരി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻസ് പാകിസ്ഥാൻ മലേഷ്യ മ്യാൻമാർ ഇൻഡോനേഷ്യ റൈറ്റ് ആൻസർ മ്യാൻമാർ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നോക്കാം മ്യാൻമാറിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് വിൻ മിൻ്റ് എന്നാണ് വിൻ മിൻ്റ് ആണ് മ്യാൻമാറിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ബർമീസ് കയാത്ത് ആണ് മ്യാൻമാറിൻ്റെ കറൻസി ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ആരിഫ് അൽവി ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ജൊക്കോ വിഡോഡോ എന്നാണ് ജൊക്കോ വിഡോഡോ ആൻഡ് ജക്കാർത്തയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ മലേഷ്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ആണ് മലേഷ്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആൻഡ് അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മഹദർ മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ദെൻ അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ മലേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൗലാലംപൂർ ആണ് അവിടുത്തെ കറൻസി മലേഷ്യൻ റിങ്കറ്റ് ആണ് മലേഷ്യയുടെ കറൻസി സോ നമ്മൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ക മെനഞ്ഞാന്ന് വളരെ നമ്മുടെ ഒരു ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു സോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യേനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് ഫാറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഗാന്ധിജി എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് സോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെയും സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിൻ്റെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയാണോ അല്ലയോ എന്നത് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം ഞാനത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം ദെൻ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സത്യാഗ്രഹ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ദ സ വിച്ച് വാസ് ദ സ സോറി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ മഹാത്മാഗാന്ധി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ അദ്ദേഹം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തെ ഫസ്റ്റ് സിവിൽ ഡിസ് ഒബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് അദ്ദേഹം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്കിനെ ഫസ്റ്റ് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ട്രൈക്കും കൂടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യാഗ്രഹം കൂടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ഖേദ സത്യാഗ്രഹ ഖേദ സത്യാഗ്രഹന് ഫസ്റ്റ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഐ എൻ സി സെക്ഷൻ ഇൻഡ് ഓർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഓർ ഐ എൻ സി സെഷൻ ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ കൽക്കട്ട സെഷനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത എന്താ ഐ എൻ സി സെഷൻ ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധി ആകെ ഒരേ ഒരു ഐ എൻ സി സെഷൻ മാത്രമേ പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം പ്രിസൈഡ് ചെയ്ത സെഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബെൽഗാവ് സെഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിപ്പോയത് അദ്ദേഹം പ്രിസൈഡ് ചെയ്ത ആകെ ഒരേ ഒരു സെഷൻ മാത്രമാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബെൽഗാവ് സെഷനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ എൻ സി സെഷൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ കൽക്കട്ട സെഷനാണ് ഇനി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ്
ഇതെല്ലാം കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മോറൽ റിലീജിയസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബേസിക് ഫിലോസഫീസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി എംബോഡീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണോ എന്ന് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രിയാമ്പിൾ എന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഡിസംബർ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രിയാമ്പിൾ ആകെ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ അമെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമെൻഡ് ചെയ്തത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആണ് എന്നീ മൂന്ന് വേർഡ്സാണ് അമെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ടിനെ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചരിത്രപ്രധാനമായ പല അമെൻമെൻറ്റ്സും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സെഷൻ എടുക്കാം തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടിനെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്ത് സോറി പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു തവണ ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അമെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത മൂന്ന് വേർഡ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇനി നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ ആണ് പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി പിങ്കാളി വെങ്കയ്യയുടെ വൺ ഫോർട്ടി തേർഡ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു സെലിബ്രേറ്റ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് പിങ്കാളി വെങ്കയ്യയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് വൺ ഫോർട്ടി തേർഡ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു ഇനി നാഷണൽ ആന്തം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനാണ് നാഷണൽ ആന്തം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ആന്തം എഴുതിയത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് അത് ഹൈലി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസ്ഡ് ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇനി ഈ ബംഗാളിൽ എഴുതിയ നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തത്തിനെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അബിത് അലിയാണ് എ ബി ഐ ഡി അബിത് അലിയാണ് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നാഷണൽ ആന്തം വാസ് ഫസ്റ്റ് സങ് ആദ്യമായി നാഷണൽ ആന്തം പാടിയത് നയൻറ്റീൻ ലെവൻ കൽക്കട്ട സെഷനിലാണ് നയൻറ്റീൻ ലെവനിലെ കൽക്കട്ട സെഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ ആന്തം പാടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒഫീഷ്യൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ആന്തം ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നാഷണൽ ആന്തത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ആന്തത്തിൻ്റെ ആ റിതം റിതം അവസാനിക്കുന്നത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ആ റിതം അതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്വിയസ്ലി നാ
എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് കൽക്കട്ട സെഷനിലാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് കൽക്കട്ട സെഷനിലാണ് നാഷണൽ സോങ് ആദ്യമായി പാടുന്നത് അത് പാടിയതും രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് ഓക്കെ അത് തിരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളു അത് റെലവൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ ഓപ്ഷൻസ് മേരി ക്യൂറി ജോനാ സാൾക്ക് ലൂയിസ് പാസ്ചർ അലക്സാണ്ടർ ഫെമിൻ ആൻസർ ഈസ് ജോനാ സാൾക്ക് ജോനാ സാൾക്കാണ് പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നോക്കാം മേരി ക്യൂറി മേരി ക്യൂറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എക്സ്റേ ആണ് ആൻഡ് ആ ഒരു പേര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മേരി ക്യൂറിയാണ് എക്സ്റേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മേരി ക്യൂറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മേരി ക്യൂറിയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പേരി ക്യൂറിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പ്ലൂട്ടോണിയവും റേഡിയോവും കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്ലൂട്ടോണിയവും റേഡിയോവും കണ്ടുപിടിച്ചത് മേരി ക്യൂറിയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുമായ പേരി ക്യൂറിയും കൂടി ആയിരുന്നു ആൻഡ് എക്സ്റേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മേരി ക്യൂറിയാണ് ആൻഡ് മേരി ക്യൂറി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ടു ഗെറ്റ് എ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത മേരി ക്യൂറിയാണ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ക്ലെയിം നോബൽ പ്രൈസ് ട്വൈസ് മേരി ക്യൂറി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ക്ലെയിം നോബൽ പ്രൈസ് ട്വൈസ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ടു ഗെറ്റ് എ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഷീ ഡെവലപ്ഡ് എക്സ്റേ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് പേരി ക്യൂറി ഡിസ്കവേർഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ആൻഡ് റേഡിയം ഓക്കെ ദെൻ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ദ ഫേമസ് റാബീസ് വാക്സിൻ റാബീസ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ആൻഡ്രാക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് വേൾഡ് റാബീസ് ഡേ എന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആണ് വേൾഡ് റാബീസ് ഡേ അത് മറക്കരുത് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ വേൾഡ് റാബീസ് ഡേ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് റാബീസ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ആൻഡ്രാക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ അതെല്ലാം ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ദെൻ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് ആണ് ഫ്രം പെനിസിലിയം നൊട്ടേറ്റം പെനിസിലിയം നൊട്ടേറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ആണ് മെഡിസിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഓൺ ഇൻ മെഡിസിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം which is the oldest dam in india which is the oldest dam in india options nagarjuna sagar dam vaigai dam indira sagar dam grand anicket dam so i have a right answer grand anicket ana ee grand anicket ne oru ver peru kodi undu kallanai dam ennum ariyapadarunde kallanai dam adu tamil nadu district il aanu ee dam sthiti cheynathu കല്ലണി ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് അനിക്കറ്റ് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് കാവേരി റിവറിലാണ് കാവേരി റിവറിലാണ് കല്ലണി ഡാം ഓർ ഗ്രാൻഡ് അനിക്കറ്റ് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ഏരിയയിൽ കരികാല ചോള എന്ന കിങ്ങാണ് ഈ കല്ലണി ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് അനിക്കറ്റ് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് അനിക്കറ്റ് ഡാമിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ഓൾഡസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ദ വേൾഡ് It is the oldest dam in India as well as fourth oldest dam in the world. Okay. Then, we will go to some basic and related facts. Which is the oldest dam in the world? The world is the oldest dam in the world. Kottenach Barrage. Kottenach Barrage is the dam. Or Lake Holmes Dam. കോട്ടനാഗ് ബാരാജ് ഓർ ലേക്ക് ഹോംസ് ഡാം ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിറിയയിലാണ് സിറിയ ഓക്കെ ദെൻ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ
ഹയ്യസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദെൻ ഭഗീരഥി റിവറിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ലാർജസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഡാം ബക്ര നങ്കൽ ഡാമാണ് ബക്ര നങ്കൽ ഡാം ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ബക്ര നങ്കൽ ഡാം അത് സത്ലജ് റിവറിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബക്ര നങ്കൽ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറാണ് സാഗർ ലേക്ക് സാഗർ ലേക്കാണ് ബക്ര നങ്കൽ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ഈ സാഗർ ലേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിസർവോയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് second largest reservoir in india is sagar lake which is the reservoir of bakra nangal dam ini second largest varnu appo largest reservoir in india edana indira sagar dam aanu largest reservoir in india okay ini bakra nangalinde veru or pratheegatha enadu it is the biggest multi purpose river valley project in india Bakra Nangal Dam is the biggest multi-purpose river valley project in India. In uh, India's biggest in terms of water storage, we have to say that it is Indira Sagar Dam. Indira Sagar Dam is the largest reservoir in India and biggest in terms of water storage. Indira Sagar Dam. Indira Sagar Dam is in Madhya Pradesh. It is in Narmada Nadi. It is in Narmada River. It is in Indira Sagar Dam. then longest dam in india longest dam in india is hirakud dam hirakud dam is the longest dam in india it's in odisha odisha la ana hirakud dam sthiti cheynathu adu mahanadi river ne across aayittu aanu build cheyidikkunathu okay namukku next question like po what instrument is used to detect objects underwater what instrument is used to detect uh, objects underwater options laser sonar scuba radar and right answer sonar fifth question where did gautama buddha attain enlightenment where did gautama buddha attain enlightenment options bodh gaya kushinagar amamat lumbini answer bodh gaya na bodh gaya il vachittana gautama buddha ne enlightenment kittanathu ini ഈ എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധി ട്രീ ആണ് ബോധി ട്രീ ആണ് എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി നോക്കാം അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും കൂടി നോക്കാം ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബുദ്ധ ബുദ്ധയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് ലുംബിനി ലുംബിനി ഇൻ നേപ്പാൾ നേപ്പാളിലെ ലുംബിനിയിലാണ് ബുദ്ധയുടെ ജന്മസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബുദ്ധ ദെൻ ബുദ്ധ ത്രിരത്നാസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ത്രിരത്നാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധ ധർമ്മ and sankha triratnas of buddhism buddha dharma and sankha ini first sermon of buddha buddha da first sermon de per endana dharma chakra pravartana dharma chakra pravartana or turning of the wheel of sacred law buddha da first sermon enadu adinte peru dharma chakra pravartana or turning of the wheel of sacred law adhegam first sermon നടത്തിയത് സർണാദിലാണ് വാരണാസിയിലെ സർണാദിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെർമ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെർമൻ്റെ പേരാണ് ധർമ്മചക്ര പ്രവർത്തന ഓർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ വീൽ ഓഫ് സീക്രട്ട് ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹൂ ഈസ് സെറ്റ് ടു പേ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഹൂ ഈസ് സെറ്റ് ടു പേ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അബ്ദുൽ ഖലാം രാകേഷ് ശർമ്മ വിക്രം സാരാഭായ് and homi ji baba answer is vikram sarabhai vikram sarabhai is the father of indian space program father of indian space program is vikram sarabhai some can relate to facts no ka first indian nuclear sorry father of indian nuclear program father of indian nuclear program is homi ji baba homi ji baba is the father of indian nuclear program and abdul kalam is obviously namak ellarku ariya missile man of india then rakesh sharma rakesh sharma ede pratheegada he is the first and only indian to travel in space till date uh, rakesh sharma is the first and only indian to travel in space till date uh, kalpana chawla munbu poyittunde but kalpana chawla indian citizen nalayirunnu avare citizenship american citizenship aayirunnu okay so father of indian nuclear program homi jay babiyana missile man of india abdul kalam 
and first and the only Indian to travel in space till date is Rakesh Sharma, father of Indian space program Vikram Sarabhai. Okay, the next question like what? Which of the following is used to measure obesity? Obesity is another um, the area. Amita Kanna. Okay, which is which of the following is used to measure obesity? AMI, KMI, BMI, and PMI. Right answer is BMI. Body Mass Index. Body Mass Index is another BMI abbreviation. Uh, BMI Body Mass uh, Index which we use to measure normal obesity. Obesity is measured in another. Okay, then. Study of birds is called study of birds is called uh, options ornithology, entomology, birdology, hepatology. Right answer ornithology. Study of birds is called ornithology. In the related facts, we will entomology. Entomology is the study of insects. Entomology is the study of insects. Hepatology. Hepatology is the study of amphibians and reptiles. Reptiles in name, amphibians in name, kurchi padikinna, ainda branch in parayana perana, hepatology. Then mammology. Mammology is the study of mammals. Mammals in a kurchi padikinna branch in the perana, mammology. And then pedology. Pedology is the study of soil in its natural environment. Study pedology is the study of soil in its natural environment. Then Numismatics. Numismatics is the study of coins. E question pala prati chujitolana. Study of coins is called endana in the pala questions in Jujas. PS again chujitunda. Other polatana railways in Uribadi chujitunda. SS again chujitunda. Okay. Numismatics. Numismatics is the study of coins. Then epigraphy. Epigraphy is the study of inscriptions. Inscriptions in a kurchi padikina. Other than the studies in a vulikina perana. Epigraphy. Okay. So, in uh, another session, we will wind up here. We will lengthy high kind of a board. So, in the other session, we will continue. So, that's why we will continue. So, 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 we will continue. Goodbye. So, all the best. Study well. Thank you.